바이올린에 대해 궁금한 내용 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요. 안녕하세요. 바이올리니스트 박지입니다. 바이올린 꿀팁! 다시 돌아왔습니다. 오늘은 댓글에 남겨주셨죠? 바이올린 꿀팁 시리즈 유익하게 보고 있어요. 악기 끼우는 법을 후속으로 한번더 해주시면 어떨까요? 어깨 받침 준비 세팅과 악기 끼웠을 때 세팅 위치가 들어가면 좋을 것 같아요. 등등 지금부터 자세하게 어깨 받침을 어떻게 몰링이라고 하죠. 제 몸에 맞추는지 보여드려 보도록 하겠습니다. 여러분들께 좀 조금이나마 도움이 되었으면 정말 좋겠습니다. 자, 그 전에 구독! 좋아요 알림 설정 부탁합니다 제가 어깨 받침을 가지고 왔어요 어깨 받침이 제가 항상 이 볼프 포르테 세콘도를 쓰는데 보통 이 볼프 말고 뭐 쿤을 쓰는 사람도 있고 여러 걸 쓰는데 예전에 쓰던 이걸 가지고 와봤습니다 이거를 제가 한번 보통 어떤 식으로 처음에 어깨 받침이 오면 내 목에 맞추는지 먼저 어깨 받침에 대해서 설명해 드리기로 할게요. 왜냐면 질문이 이래요. 턱 라인, 목 길이, 어깨 넓이, 어깨 경사가 사람마다 다 다른데 조정하는 게 올바른 자세와 불편감을 최대한 줄일 수 있는지 그러면서 이렇게 저렇게 해보다가 어느 경우에는 어깨가 더 올라가게 되고 어깨가 힘이 더 들어가 버리는 경우가 있더라고요. 라고 주셨습니다. 자 그래서 악기 끼우는 법 후속으로 이 어깨 받침 내 어깨에 맞추는 법 그냥 제 지극히 주관적인 방법입니다 저는 악기를 끼는 데 있어서 영향을 끼치는 게 내가 조절할 수 있는 두 가지 제품이 있다고 생각을 해요 하나는 턱 받침이고 다른 하나는 어깨 받침 왜냐하면 어깨, 목 길이 이런 거는 내가 조절할 수가 없잖아요. 그래서 일단 조절할 수 있는 것까지 이두 가지 제품으로 다 조절을 해보고 안 맞으면 다른 제품으로 바꿔서 조절을 해서 나한테 제일 편한 것으로 찾는 게 맞다고 봅니다. 물론 인터넷으로 주문하는 게 제일 편할 수 있겠지만 가끔 뭐 오케스트라를 하거나 그러면 친구들 걸 조금 빌려가지고 해봐요. 그러면 어 이거 해봤는데 괜찮다 싶으면 그게 나한테 맞을 수 있습니다. Forget to subscribe. 구독하셨지요? 어쨌든 처음 왔을 때, 딱 껴봤을 때 나한테 첫 안김이 괜찮은 게 그래도 맞는 거거든요. 턱받침은 이렇게 여기가 좀꽤 올라온 걸 쓰잖아요. 여기가 좀 높죠? 이렇게. 보통은 이게 그냥 평평한 걸 많이 쓰세요. 근데 저는 이 악기가 딱 들어갔을 때 턱과 목 사이에 악기를 거울 보면서 하면 여기 공간이 너무 많으면 턱으로 누르거나 어깨가 올라오거나 해서 그빈 공간을 채워야 되는 게 너무 많아진다고 생각을 해서 턱받침도 편안하게 했을 때 악기가 흘러나오지 않게 좀 높은 걸로 활용을 하는 편이고요. 사실 어깨받침도 저는 꽤이 높이를 높게 씁니다. 처음 어깨받침이 왔을 때 이거는 볼프만 그러는 게 아니라 쿤도 마찬가지예요. 조율할 수 있는 부분이 두 군데가 있어요. 근데 이 볼프라는 어깨 받침은 그보다 하나가 더 많아요. 쿠는 한쪽에 길이 여기 보이시죠? 이렇게 늘리면 늘어나요. 이 길이를 조절하는 게 있고요. 한쪽만 늘어나요. 쿠는 그리고 이 높이 높이를 조절하는 두 번째 장치가 있습니다. 근데 여기까지가 끝이냐 라고 생각하시면 안 된다는 거죠. Smash that like button. 구독하셨지요? 어떻게 하냐면 이거는 온대로 쓰는 경우가 있는데 저는 여기 보시면 잘린 티가 날 거예요. 이게 연주를 하다 보면 어깨 받침이 덜컹 하고 빠지는 경우가 있거든요. 근데 여기 어깨 받침을 이렇게 꼈는데 연주를 하다가 이게 쾅 빠졌어요. 빠졌는데 잘못해서 이렇게 한 상태로 끝까지 연주를 하다 보면 잘못하면 이심 때문에 악기가 상처가 날수 있기 때문에 이렇게 잘라달라고 하면 잘라주세요. 그래서 자르고 하고 많은 분들이 간과하고 계신 부분이 바로 이 곡선입니다. 이 곡선. 이 곡선이 짠 이렇게 굽혀져요. 굽혀지는데 이거를 그냥 온대로 쓰신단 말이죠. 온대로. 이게 원래 거의 평평하게 와요. 거의 평평하게 오는데 내가 지금 쓰고 있는 어깨 받침은 이거거든요. 보시면 제가 쓰는 거는 제 어깨에 맞췄을 때 이쪽 
왼쪽 끝이 올라가야 되고 이 부분이 여기에 오는 부분이다 보니까 이쪽을 보시면 이렇게 휘어놨어요 최대한 그래서 여기는 살짝 이렇게 위로 올라갈 수 있도록 여기를 해서 여기에 닿더라고요 여기에 쿤 어깨 받침은 여기가 끝에가 쭉 뻗어 있거든요 쭉 뻗었을 때 제가 악기를 했을 때 잘못하면 여기가 이렇게 찔리는 느낌이 들어서 여기가 아픈 경우가 있었어요 그래서 좀 연주를 오래 하거나 할 때는 최대한 어떤 한 군데에 무리가 가지 않도록 하기 위해서 어깨 받침을 몰딩하는 건 저는 되게 중요한 세팅이라고 생각을 합니다 그래서 저는 어깨 받침을 보통 이렇게 이렇게 끼우는데 이 끼우는 방식은 그렇게 중요하지 않아요 하지만 중요한 점은 거울을 보고 자기 어깨에 내가 악기를 끼웠을 때이 손이 자유롭고 이 고개가 자유로운 지점이 어딘지를 먼저 찾아야 돼요 그리고 또 그런 것도 있어요 이왕이면 연주하는 모습이 예쁘면 더잘 눈이 가게 되겠죠 멋진 폼 <웃음> 그래서 저는 항상 이 폼이 이쁘다 라고 생각을 했었고 그래서 이렇게 했을 때 여기에 지점에 어깨 받침이 어디에 오는 게 제일 편한지를 일단은 찾았어요 그 찾는 거는 어깨, 높이 이런 거에 따라서 다르지만 제가 생각할 때 이렇게 보, 보시면 여기가 저는 굉장히 높은 편이에요 어깨 받침을 높이 쓰는 이유가 이게 만약에 여기가 낮다고 생각하면 제가 낮춰 볼게요 낮추려면 이제 이런 높이를 조절하면 되겠죠 이렇게 한다고 했을 때 이렇게 하면 그냥 악기를 이 쇄골뼈와 이 어깨 받침을 중심으로 지렛대처럼 이렇게 받쳤을 때 자연스럽게 얹어지는 게 여기까지가 다예요 전부 다 그렇게 하라는 건 아닌데 제가 그냥 어깨 받침을 높이 쓰는 이유예요 저처럼 높이 썼을 때는 그냥 끼거나 그런 게 아니라 얹는 거예요 얹었을 때 그냥 얹는 게 여기까지예요 그러면 어깨 받침으로 최대한 높이까지 했어요 그럼 나는 더 이상 다른 걸할게 없어요 고개만 이렇게 바라보면 이 턱끝이 이 지점에 걸린다고 생각하면 아무래도 여기가 산이 있으니까요 턱받침 끝에 산이 있고 여기는 고무고 하니까 흘러내리지가 않는 거예요 음, 이거 그때 꽃 했는데 어쨌든 흘러내리지가 않는 거예요 Don't forget to subscribe! 구독하셨지요? 전혀 어깨가 올라가지도 않고요 어깨가 올라갈 필요가 없어요 왜냐면 그냥 이 상태에서 악기를 얹기만 해도 어깨 받침이 잡아주고 나머지는 여기 선이 고리처럼 딱 걸려 있는 거예요 이렇게 그렇기 때문에 내려올 틈이 없고 악기를 끼는 지점 하나 둘세 번째가 있어요 여긴데요 쿤을 비하하거나 그런 게 아니라 들으시면서 이런 이런 부분들을 고려해 가지고 내 어깨 받침을 내가 골라야겠구나 라고 생각하시면 될것 같아서 이렇게 했을 때 보통 쿤은 여기가 되게 낮아요 낮다고 생각하면 악기가 이렇게 들리는 게 아니라 이렇게 곡선이 져버리거든요 그러면 미선 같은 경우는 활이 이렇게 긋는데 악기가 조금 더 활쪽으로 들이 내밀어 줘야 힘을 더 많이 받겠죠 그러니까 이선 같은 거할 때는 악기를 조금 더 이렇게 들이 내민단 말이에요 그렇게 할때 만약에 여기가 낮으면 저 같은 경우는 몸을 너무 많이 써야 돼요 이렇게 근데 그게 아니라 그냥 내가 디폴트 값이 아무것도 설정을 어깨, 손, 팔목 아무 설정을 안 해도 그냥 내가 얹어놓는 값이 이거라면 전혀 필요가 없는 거예요 그러니까 어깨가 왜 올라갈까 라는 고민이 안 되는 거죠 그래서 저는 이 악기 끼는 법 이거에 대해서는 장비적인 부분에 있어서 자기 세팅할 때이두 가지 부품을 자기화하고요 그리고 악기를 끼는 데 있어서 제일 중요한 세 포인트 턱 끝이 닿는 곳, 어깨가 닿는 곳, 여기가 닿는 곳, 여기 이세 포인트를 위주로 
어깨와 침을 여러 개를 한번 해보고 그리고 딱 꼈을 때첫 번째 안기는 느낌이 좋은 게내 거다. 그리고 두 번째 산 그대로 쓰지 말고 나한테 이세 포인트에 맞춰서 마음껏 몰딩을 해서 써라. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. Smash that like button. 구독하셨지요? 자, 답변이 되셨으면 정말 좋겠어요. 다음에도 또 이런 궁금한 점 있으면 얼마든지 물어봐 주세요. 온 국민이 전 세계인이 바이올린 독학이 즐겁게 가능한 그날까지 계속 하겠습니다. 바이올린 꿀팁 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요. 아, 그리고 이거 추가로 이거 여기 볼 뿐한 좋은 게 이런 것도 있어요. 이거 조절하는 거 하나밖에 없는데 내가 너무 피곤하다. 그러니까 아무것도 안할 테니까 네가 악기 좀 들고 있어라. 라는 심정으로 이렇게 여기도 또 새끼 나서 빼가지고 할 때도 있어요.